Musica, la passion de la musique avec Rolex. Ils sont en avance sur leur temps. Ces metteurs en scène visionnaires veulent nous divertir. Just a beautiful voice really isn't enough. It has to be very, very good theater. Susciter des émotions. Man sitzt sozusagen direkt ähm, in einer Welt, die einen ganz körperlich ergreifen kann und wo Musik sozusagen finde ich auch auf den Nervenapparat direkt Zugriff hat. Et délivrer un message. I don't do an opera if I don't see a version of it in the world that we live in. D'où viennent leurs idées? Quelles sont les techniques et outils qu'ils utilisent? Des metteurs en scène visionnaires, comment réinventer l'opéra? Quand l'opéra fait son cinéma. Une nouvelle génération de metteurs en scène sait comment apporter une touche de modernité au chef-d'œuvre classique, comme le conte épique de Faust, conçu par Tobias Kratzer à l'Opéra Bastille. Faust est un grand opéra, et là, c'est très clair, il faut aussi un spectacle abbrennen. Pour ce grand trip, que Faust et Mephisto ont notre instinct de Paris, il faut aussi une überfülle de bilder. Je pense que ce que, ce que Tobias a très très bien compris, c'est qu'on peut donner l'idée contemporaine aujourd'hui de ce Faust, du, du, du thème, du sujet de Faust, mais avec des moyens d'aujourd'hui. Les vidéos, euh, tout ça, ce qui est vraiment extrêmement bien fait, et qui du coup, pour le public, donne l'impression que c'est nous, aujourd'hui, cette histoire. L'allemand Tobias Kratzer a remporté des prix prestigieux et dirigé des productions dans de nombreux opéras à travers le monde. Le secret de sa réussite, il s'entoure toujours de la même équipe. L'artiste vidéo Manuel Brown et le décorateur et créateur de costumes Rainer Zellmayer. Es wird mit jedem Mal noch interessanter, weil also wir animieren uns eigentlich gegenseitig immer wieder vollständig neue Räume, aber auch sozusagen neue Ansätze zu Stücken zu, ähm, zu entwickeln. <lacht> Bei Moïse Farron war für uns von Beginn an noch nicht ganz klar, ob wir auf eine politische Les erzählen, ob es vielleicht wirklich ein großer Glaubensdiskurs wird, ob Rossini all das mit seiner Musik unterläuft und gar nichts davon das Thema ist. Und irgendwann kommt dann der Moment der Wahrheit, wo man sich tatsächlich für einen, für einen Zugang entscheiden und den dann aber auch sehr, sehr konsequent machen muss. Dans cette opéra de Rossini, qui évoque l'exode de Moïse depuis l'Égypte, le trio a établi un parallèle avec la crise des réfugiés. Wir haben einmal ähm, Situation, ein Flüchtlingslager. Das ist auf der einen Seite wirklich wie Ruinen oder Sand oder, oder irgendwie verlassene Häuser. Und auf der anderen Seite jetzt für die westliche Zivilisation, so dieses Großraumbüro von irgendwie so einer westlichen NGO. Comme dans d'autres productions de Tobias Kratzer, la projection d'une vidéo occupe ici une place centrale. Une allégorie de l'Exode tournée à Marseille. Pour moi, c'était aussi le premier fois que j'ai travaillé avec des hommes de l'eau. Il y avait deux tauchers qui étaient en eau. C'était une très grande production. C'était aussi un très beau voyage. Et nous avons là, quand le mer, 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 le Pendant la répétition, la séquence doit être adaptée au rythme donné par le chef d'orchestre.
I think Tobias is fabulous. He is like the whisper of big, crazy pieces that like I would never know how to direct. Like he does this big, like there's this style called like Grand Opera, which is like like these crazy like five act French things, and nobody can crack those like Tobias. Autre metteuse en scène de talent, lauréate de plusieurs prix, Lydia Steyer est novatrice, féministe et provocatrice, mais aussi l'une des rares femmes à exercer ce métier. Being a woman in this business, uh, you have to behave differently than men. And you have to be aware of uh, the difference in the perception of certain reactions uh, based on your gender. For instance, uh, a man that has a temper tantrum and runs out of the room is a perfectionist. A woman that does that is hysterical. Exact same behavior, exact same situation. And so I've learned over time that you have to control for that. L'américaine a d'abord voulu devenir chanteuse, puis elle a vite trouvé sa vocation. Aujourd'hui, elle est connue pour ses mises en scène d'une grande intensité visuelle. You're looking at these enormous forces. Like, I mean, when you see the Frau in a Schatten, it is, it is literally 350 people working in concert, like in perfect coordination to create this thing that is, is designed to move you on the inside. All right, also, Vivian, I'd love you to run and stand on the bed when you see her. Die Frau ohne Schatten, une œuvre synonyme de défi, chargée en symboles et influencée par l'interprétation des rêves de Freud. All of my designers know that there have to be rolling elements, there have to be. Uh, like, I love a staircase, um, that there have to be the ability of, of, of quicker changes and movement. The transitions and the movement of elements is the absolute key to this entire set and to the storytelling. And in that case, it's not really possible to, to make all the shapes that need to happen on stage without being able to play with them with your hands. <laughs> There's no such thing as a traditional staging. Like you have to reflect the the time, the political pressures of, of a moment. Les comédies musicales sur grand écran et de Broadway ont bercé l'enfance de Lydia Steyer. Autant de sources d'inspiration moderne qui façonnent ses productions d'opéra. You know, the idea is to sort of like seduce an audience, like to get them entertained and excited about a visual language, and then say, then twist the knife a little bit and say, don't you see yourselves in this? Like, this is about us. Every piece that I ever direct has to be about us. Lydia's, I mean, I feel as if she has such a dramatic focus on performance and and storytelling you feel really like you see very clearly what what the kind of narrative of the opera is but you feel like it's brought into sharp focus by the performers Autre metteur en scène qui a décroché plusieurs récompenses le suisseau australien Simon Stone Avant de s'installer en Europe il a été décrit comme l'enfant terrible du théâtre australien dans ses productions, il incite les artistes présents sur scène à improviser et à participer au processus de création. If you want to achieve something new, you have to be working in a way that is unknown to you. Like we don't challenge ourselves enough as artists, I think, to really kind of put ourselves into situations where we're not specialists. I'm constantly moving between art forms and I'm constantly having to kind of catch up. What are they? We're standing in someone's graveyard, I reckon. Viking? Simon oh, Stone older. exprime son talent dans la mise en scène de pièces de théâtre et d'opéra et la réalisation de films. This is pretty. I think you'd better come and see.
L'approche réaliste et intimiste qui le caractérise s'accorde parfaitement avec la production contemporaine Innocence, un opéra autour d'un massacre commis dans un lycée présenté au Royal Opera House. You listen to the music and you compose pictures thinking what film would I make to that score? You need to celebrate the piece of music for what it is. Um, and if you don't like the music, you shouldn't be making the opera. <laughs> The only way operas keep getting put on is by proving that they have a relevance to the world that we live in. So that's, I think, the simplest way of making sure that audiences feel like opera is indispensable as an art form. Des sujets modernes, de grands classiques qui résonnent encore aujourd'hui, et des mises en scène percutantes. C'est tout cela l'opéra du 21e siècle. La passion de la musique avec Rolex.